హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా మండే టు ఫ్రైడే బ్యాక్ టు బ్యాక్ క్లాసెస్ లైవ్ ఫ్రమ్ స్టూడియో अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज नाउ पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो गुड इवनिंग दोस्तों एक बार फिर से टाइम हो गया है इंग्लिश स्पेशल क्लास का जिसमें हम लोग मोस्टली सी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अगर बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको कंप्लीट करनी है तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बात करें अगर हम लोग कल के टॉपिक की तो कल के टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी आज के टॉपिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं नाउन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं मैंने आपके लिए ट्वेंटी प्लस ऐसे रूल्स सिलेक्ट किए हैं जिनके रूल्स तो आपको अभी भी याद हैं लेकिन ये बहुत कन्फ्यूज करते हैं क्या करते हैं कन्फ्यूज तो रेडिंग गाइज आप सब लोग ओके जस्ट लास्ट सेशन देखे हैं सर आपके ओके थैंक यू सो मच कैसे हैं आप सब लोग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट बहुत जल्दी मिल जाएगी ठीक है एक काम करिए एक सिंपल सा काम आपको करना है वो ये है कि एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो क्योंकि मैं देख रहा हूँ दो दिन से कि आप लोग शेयर नहीं करते हो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो फिर यार शेयर किया करो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा ज़्यादा लोग अपनी क्लास में आ सकें तो एक बार शेयर करिए और एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाने की कोशिश करो नहीं तो फिर टारगेट सेट करना पड़ेगा ठीक है वो अच्छा नहीं होगा क्लियर है ना सब लोग और एक बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू जितने लोग भी डेली क्लास में आते हैं रेगुलर पढ़ते हैं और हमारी क्लासेस से अपने नोट्स बनाते हैं अगर हम बात करें नोट्स की तो लाइव क्लास में कभी कभी जल्दी में हो जाता है तो नोट्स बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता तो इस सेशन को दोबारा भी देखा करो पहले तो इसको फर्स्ट एड ऑल शेयर करिए फिर हम आपको बताएं कन्फ्यूजन क्या होती है देखो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आज हम क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं जैसे अगर हम बात करें कि सब लोग जानते हो कि जब भी मेरे पास आएगा वन ऑफ द तो आप जानते हो कि इसके साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे अब नाउन ही मेरे पास ऐसा आ जाए जिसमें हम सर्च ही ना कर पाए कि वो प्लूरल है कि सिंगुलर है हम मीडिया यूज करें या मीडियम्स यूज करें हम एरेटा यूज करें एरेटम्स यूज करें हम मेमोरेंडम यूज करें मेमोरेंडा यूज करें या मेमोरेंडम्स यूज करें तो ये रूल तो सबने रट लिया इसमें सब होशियार है सबका ब्रेन सेट हो चुका है कि बच्चा बच्चा जानता है एसएससी बैंकिंग डिफेंस की तैयारी करने वाला कि वही वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता लेकिन वो नाउन अगर इंग्लिश वर्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं लैटिन आ गया तो कंफ्यूजन होती है ग्रीक आ गया तो कन्फ्यूजन होती है क्या लैटिन और ग्रीक के जो प्लूरल वर्ड्स हैं ना उनमें दिक्कत होती है या नहीं होती है एक बार बताइए इंग्लिश वर्ड का प्लूरल तो आप बना लेते हो लेकिन जब लैटिन और ग्रीक वर्ड्स की बात करते हैं तो हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हमें चलना है आज मोस्टली हम लोग डिस्कस करेंगे लैटिन और ग्रीक वर्ड्स को समझ गए ना हाँ इस चैनल पर कम आते हैं लेकिन कोशिश करो यार लाया करो ज्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता कम स्टूडेंट ठीक है ओके समझ आ गया तो लैटिन और ग्रीक वर्ड्स के जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना उनमें कितने स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ दिक्कत होती है ना सबको तो आज वही हम आपको बहुत सारे वर्ड्स रूल्स एग्जांपल्स क्वेश्चन सब कुछ आपके लिए लेकर आए हैं आज सब कुछ आपके लिए लेकर आए हैं तो रेडी है आप सब लोग रेडी है ना आप सब लोग ठीक है हाँ ऑब्वियसली हमने देखा है मोस्टली स्टूडेंट में दिक्कत होती है चलो तो डिस्कस करते हैं कुछ डाउट्स भी थे जो कल आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में किए थे उन डाउट्स पर भी हम फोकस करेंगे सबसे पहली स्लाइड आपके सामने है देखो हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हमारा कोई भी नाउन एंड होता है किससे अगर हमारा कोई भी नाउन एंड हो यू से किससे एंड होता है यू से तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं ए, अगर किसी भी नाउन के एंड में यू एम आ रहा है तो जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो यू एम को हटा के हम क्या कर लेते हैं ए कर लेते हैं ये तो हमारा एक बेसिक रूल है ये हमारा एक जनरल रूल है लेकिन जनरल रूल से हटके भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनमें हम क्या करते हैं एस लगा लेते हैं देखो एडेंडम का क्या हो गया 
एडेंडा बैक्टीरियम का क्या हो गया बैक्टीरिया ये आपके सिंगुलर हैं और ये सारे आपके कैसे हैं प्लूरल कॉरिजेंडम का क्या हो गया कॉरिजेंडा एरेटम का क्या हो गया एरेटा ओवम का क्या हो गया ओवा स्टा स्ट्रेटम का क्या हो गया स्ट्रेटा इसी तरह से अगर हम बात करें और भी कुछ बॉर्ड्स हैं जिस जो आपको नीचे दिए गए जैसे स्ट्रेटा हो गया तो इनको ध्यान रखना होता है कि क्या लगता है हमेशा ये ऐसे ही काम आते हैं क्या ये रूल हमेशा काम आता है अब जब हमने आपसे बोला है कि ये जनरल रूल है आपका तो मतलब इसका कोई स्पेशल रूल भी होगा कुछ इस रूल को ब्रेक करने वाली चीजें भी आएंगी इतना समझ आया इसमें से किसका हिंदी नहीं आता आपको आकाश जी बिल्कुल एयरफोर्स के लिए होगा लेकिन चुपचाप बैठ के पढ़ोगे तो अगर चिल्लाते रहोगे पूछते रहोगे तो किसी एग्जाम के लिए नहीं होगा ठीक है देखो एडेंडम इसके लास्ट में यूएम आया तो यूएम का क्या हो गया लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें यूएम आता है लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं एस लगाते हैं क्या करते हैं एस है ना ऐसे वर्ड्स बताइए होता है बहुत सारे वर्ड हैं जो इस रूल को ब्रेक करते हैं आपको पता है एक भी वर्ड इससे हाँ मीडियम अभी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं मीडियम आ गया आपको कई सारी चीजें आ गई मीनिंग किसका नहीं आता आपको मीनिंग किसका नहीं आता आपको देखो अगर हम मीनिंग की बात करें अगर जिसकी भी मीनिंग नहीं आता एडेंडम हमारा एड से ही बना हुआ है जिसका मतलब होता है कोई जोड़ी हुई वस्तु अगर हिंदी मीनिंग नहीं आता तो जान लीजिए जोड़ी हुई वस्तु मतलब एड करना जोड़ी हुई वस्तु किसी चीज को ऐड करना ये देखो ऐड से आप सीख सकते हैं कॉरिजेंडम का मतलब होता है सुधार न्यूज़पेपर में बहुत मिलता मिलता है आपको शुद्धि करना सुधार करना इम्प्रूव करना ठीक है इरेटम का मतलब गलती से होता है भूल इरेटम क्या होता है गलती ओबम जानते ही स्ट्रेटम की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटम का मतलब होता है सतह परत चलो ये वाली स्लाइड क्लियर है अब हम देखते हैं उस स्लाइड पे चलते हैं जो इस रूल को ब्रेक करती है अब हम किस पे सबका हिंदी मीनिंग लिख दिया और किसी का चाहिए ओवम की अगर हम बात करें ओवम का मतलब बीजाड़ू बायोलॉजिकल वर्ड है ये बीजाड़ू बायोलॉजिकल वर्ड है प्लीज यार एक बार शेयर करो वन लोग मजा नहीं आ रहा इतने डबल हो सकते हैं आप एक एक स्टूडेंट को शेयर करोगे तो हम डबल पे पहुंच सकते हैं तो प्लीज एक बार पहले शेयर करो हाँ पेन का कलर कौन सा कर दें बता दो पेन का कलर कौन सा करना है एक बार बता दीजिए ब्लैक कर लें या ब्लू कर लें बता दीजिएगा हमने ब्लू कर लिया है ठीक है एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए चलो आगे बढ़ते हैं इसको ब्रेक करने वाले रूल्स कौन से हैं उस पर ध्यान देते हैं अब देखना ब्रेक कैसे करते हैं कई सारे पहले एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल पर ध्यान दो एग्जांपल पर ध्यान देना कनेक्टिंग द ऑपोजिशन कंसर्न द चीफ मिनिस्टर बॉट आ कॉरिजेंडम जब यह यहां पर सिंगुलर था तो हमने किसका यूज किया है कॉरिजेंडम रहा क्योंकि यहां पर यह कैसे यूज हो रहा सिंगुलर लेकिन जब हमने सम का यूज किया किसका और सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन आता है तो हमारा नाउन कैसा होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन अगर सम के साथ काउंटेबल नाउन आता है तो वो नाउन हमारा कैसा होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन तो देखो हमने कॉरिजेंडम यूज कर दिया कॉरिजेंडम तो सिंगुलर हो गया लेकिन जब प्लूरल में यूज किया तो क्या हो जाएगा कॉरिजेंडा हो जाएगा क्योंकि जनरली हम यू को हटाकर क्या करते हैं करते हैं एग्जाम्पल समझ आया इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ये जो सम कॉरिजेंडा लिखा ना इसकी जगह पर वो कॉरिजेंडम्स लिख देंगे एरर में क्या कर देंगे अगर हम कर दें सम कॉरिजेंडम्स क्या कर दिया सम कॉरिजेंडम्स तो क्या लगता है ये सही होगा नहीं भाई ये गलत हो जाएगा और पढ़ने में मीनिंगफुल सेंटेंस रहेगा कोई दिक्कत नहीं होती स्टूडेंट कहते हैं सर मीनिंग बताओ मीनिंग बताओ इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक बार फैक्ट क्लियर कर लिया ना तो मीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है आप आसानी से नंबर पा सकते हो मेरी बात समझ में आई ओके क्लियर हुआ यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ गए ना आप लोग ओके okay, कोई बात नहीं पढ़ाई पर ध्यान दो नोट्स बना लो ठीक है नोट्स बना लीजिए ये क्लियर हुआ या नहीं किसी को कोई दिक्कत तो यहां पर अगर आपके पास सिंगुलर आता तो हम कॉरिजेंडम यूज कर लेंगे इससे और भी वर्ड स्ट्रेटम वर्ड हमने बताया था ओवम वर्ड बताया था एरेटम वर्ड बताया था कॉरिजेंडम था और भी कई सारे वर्ड्स हमने यूज किए थे यह ध्यान रखना यह क्वेश्चन नहीं है राहुल शर्मा यह एग्जाम्पल है यह क्वेश्चन नहीं है ठीक है यह क्वेश्चन नहीं है यह एग्जाम्पल है समझ गए 
तो ध्यान रखना कि अगर हम कॉरिजेंडम्स कर देते हैं ये तो हमारा गलत प्लूरल हो गया सिंपल सी एक बात है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ना ये जो आज हम आपको वर्ड करा रहे हैं ये या तो लैटिन वर्ड होंगे आपके या फिर आपके ग्रीक वर्ड होंगे या कैसे वर्ड होंगे ग्रीक जो आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वर्ड में तो सिंपली हम ऐसे यस लगा लेते हैं प्लूरल बना लिया लेकिन यहां पर हमें लैटिन वर्ड्स को प्लूरल बनाना सीखना क्योंकि सब में ऐसे यस नहीं लगता है डन चलो पहले अभिषेक तिवारी पहले तो यह बताओ एयरफोर्स में इंग्लिश की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश की यही होती है या बदल जाती है अगर बदल जाएगी तो दूसरी अंग्रेजी आपके लिए हम पढ़ा देंगे अगर यही स्पेलिंग है इंग्लिश की तो वो सब में सेम होगी ठीक है सिंपल सी एक बात है यार इतना दिमाग क्यों लगाते हो क्योंकि अगर चिल्लाते ही रहोगे ना तो ये जो इंग्लिश होती है ना किसी एग्जाम के लिए नहीं होगी लेकिन अगर मन से पढ़ोगे तो हर एग्जाम के लिए क्योंकि किसी भी एग्जाम को उठा लो इंग्लिश की स्पेलिंग तो भाई यही है ना इंग्लिश की स्पेलिंग तो हर एग्जाम के लिए अगर आपके एग्जाम में ये इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं है तो शायद ये क्लास आपके लिए नहीं होगी लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें इंग्लिश की स्पेलिंग यही है तो ये क्लास आपके लिए है बस पढ़ना है चिल्लाना नहीं है आपको समझ गए ना चलो समझदार लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे बाकी आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि यहां पर आपको देखो रूल ब्रेक करते हुए मिल रहा है ये अब ये देखो रूल ब्रेक हो रहा रूल ब्रेक हो रहा है इसको ध्यान से समझना कैसे ब्रेक हो रहा कि इसमें भी यूएम आया हुआ है इसमें भी यूएम आया अभी आपने पढ़ा था कि जब यूएम आता है तो हम क्या कर लेते हैं ए और वो हमारा क्या था जनरल रूल था लैटिन वर्ड्स की तरह यूज हो रहा था लेकिन अब आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रूल ब्रेक हो रहा क्योंकि इसमें भी यू है लेकिन हमने एस लगाया इसमें भी यू है हमने एस लगाया इसमें भी यू है हमने एस लगाया इसमें भी तो सब में देखो अब यू के साथ हमने किसका यूज किया है एस का यूज किया तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम वो जो जनरल रूल है उसको याद रखें या जो रूल को ब्रेक करता है उसको याद रखें है ना दिक्कत बिल्कुल नहीं श्वेता सैनी जी ऐसे नहीं बोलते मैं ऐसे वर्ड उनको नहीं बोल सकता कुछ बच्चे इमेच्योर होते हैं तो वो बार बार पूछ सकते हैं ठीक है लेकिन उनकी गलती नहीं है मैं डेली उनको समझाने की कोशिश करता हूं ऐसे वर्ड कोई यूज नहीं करेगा ठीक है चलो इतना समझ में आ गया अब देखो ये रूल को ब्रेक करते हैं अब आप एक बात बताओ कि एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इनडायरेक्ट घुमा फिरा के पूछा जाता है अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं या थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा रूल को ब्रेक करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन कैसे आते हैं रूल्स को ब्रेक करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जो आपके सामने है ना ब्रेक तो यही कर रहे हैं ना ज्यादातर आपने एग्जाम दे, में देखे होंगे कि इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लेकिन इससे पहले वाली जो स्लाइड थी जो हमने मेन रूल बताया था उसको भी आपको तैयार रखना है मेरी बात आपके समझ में आ गई किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत हमेशा और बेसिक रूल से हटके क्वेश्चन आते हैं किसी रूल को ब्रेक जो मेन रूल होता है ना उसको ब्रेक करने वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में तो यह ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये दोनों स्लाइड क्लियर हो गई ये वाला रूल क्लियर हो गया तो हमेशा रट्टा मार के मत बैठो कि जब भी यूएम आए हम ऐस लगाएंगे ना ये रट्टा मार के बैठो कि यूएम आएगा तो हम ए कर देंगे दोनों तरह के रूल्स आपको मिलेंगे उनका ध्यान रखो अब देखो लॉजिक क्या है ये जो वर्ड है ना ये वर्ड है आपके ब्रिटिश इंग्लिश वाले ये कौन से वर्ड है आपके ब्रिटिश इंग्लिश के और ब्रिटिश इंग्लिश तो एक ही रूल जानता है कि एस आई एस लगा लो और प्लूरल बना लो एक ही बात जानता है ब्रिटिश इंग्लिश को क्या पता है ब्रिटिश इंग्लिश को पता है कि एस आई एस लगा लो और प्लूरल बना लो तो ये ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड हो गए एस आई एस लगाया यूज हो गया इससे पहले वाली स्लाइड में जो वर्ड थे मोस्टली नए वर्ड थे वो लैटिन और ग्रीक वर्ड थे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो आप वायोलॉजी पढ़ते हो उनमें मोस्टली ग्रीक वर्ड्स यूज होते हैं लैटिन वर्ड्स यूज होते हैं तभी उनका प्लूरल डिफरेंट तरीके से बन रहा था जिनको आसान करना होगा ना अब वो समझ गए होंगे कि ब्रिटिश है तो मोस्टली ऐसे है यस लगाओ लैटिन है तो मोस्टली हम क्या करेंगे उसमें हम अलग तरह के वर्ड यूज करेंगे डन क्लियर हो गई आकाश यादव मैंने बताया आपको बायोलॉजिकल वर्ड मोस्टली लैटिन या ग्रीक होते हैं 
केमिस्ट्री के जो वर्ड हैं वो मोस्टली लैटिन या ग्रीक वर्ड हैं उनके साथ आप बेसिक रूल की तरह जाना और जहां पर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें जो हम लोग जनरली देखो प्रीमियम एल की किस्त आ गई प्रीमियम की बात कर ली म्यूजियम यूज करते हैं एसाइलम सरड़े आश्रम एल्बम डेली हम लोग अपनी गैलरी में घुस के फोटोज देखते हैं कहाँ सेल्फी ली किसके साथ सेल्फी ली सब देखते हैं ठीक है उसके बाद रेफरेंडम रेफरेंडम की अगर हम बात करें जनमत संग्रह भैया इसका तो सीजन चल रहा है आजकल चुनाव का माहौल है तो रेफरेंडम भी अपना एक इंग्लिश वर्ड हो गया डन क्लियर हो गया ब्रिटिश के लिए मोस्टली याद रखो ऐसे आई एस अदर के लिए अदर वर्ड्स याद रखो उनकी क्लास है अपनी डन इससे बेटर क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता हमने आपको बेस्ट दे दिया आपका और एग्जाम्पल भी आपको मिल रहा है इसका ठीक है चलो मूव करते हैं एग्जाम्पल्स पर आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल है जरा गौर फरमाइएगा एग्जाम्पल क्या दिया गया है लिखा हुआ है आर रेफरेंडम ये जब सिंगुलर था तो हमने किसका यूज कर लिया इसके साथ आ का यूज कर लिया ठीक है तो रेफरेंडम कम यूज कर सकते हैं अनडाउटली लेकिन ए फ्यू के साथ तो प्लूरल नाउन आता है ना ए फ्यू के साथ हम कैसा नाउन यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं कैसा नाउन यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो रेफरेंडम अब इसकी जगह ए नहीं किया हमने एस लगा लिया ठीक है ऑन वेदर यार एंड हम वो सारी चीजें वैसे ही आपकी दी अगर आपको रेफरेंडा मिल जाता तो ये कैसा हो जाता वैसे तो हम जानते हैं यूएम को डाकर ये करेंगे लेकिन यहां ये करने से हो जाएगी गलती आई थिंक क्लियर हो गया होगा कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत किसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास कल पढ़ाई थी रणधीर पासवान जी कल की क्लास में आप नहीं थे आज देख लीजिएगा उस क्लास को ठीक है चलो क्लियर हो गया यहां तक कोई दिक्कत किसी को डन ये वाला रूल क्लियर हुआ ब्रिटिश और लैटिन वर्ड में डिफरेंस कैसे करोगे याद कर सकते हो तो कुछ वर्ड याद कर लेना नहीं तो डिफरेंस कर लेना जो हमने लॉजिक बताया ठीक है ओके विशाल भोर जी सी एच एस एल में इंग्लिश की स्पेलिंग अगर इंग्लिश होती है तो यार सही है क्यों एक ही चीज पे दिमाग लगाते हो इरिटेट नहीं होते आप इन चीजों को बोल बोल के समझ गए ना कोई दिक्कत किसी को अगर डाउट हो तो एक बार जल्दी से बोलिए नहीं तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे डाउट हो तो जल्दी से बोलिए कल भी इसी टाइम पर क्लास पढ़ाई थी ठीक है आगे बढ़े फिर डन क्या बात है रेगुलर स्टूडेंट बड़े प्यारे हैं जो रेगुलर आते हैं वो बहुत शानदार स्टूडेंट है वो मेरा काम आसान कर देते हैं चलो अगला रूल आपके सामने है और रूल देखो नया रूल है देर आर सम नाउन्स विच हैव टू प्लूरल फॉर्म्स कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके दो प्लूरल फॉर्म्स होते हैं अभी भी वही यूएम वाला फंडा ही चल रहा है कि उनका ए भी हो जाता है और उनके साथ हम एस भी कर लेते हैं रीजन समझ गए होंगे कि ये ब्रिटिश इंग्लिश लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज सब में यूज होते हैं तो एक्वेरियम की अगर हम बात करें तो अगर आप एक्वेरिया यूज कर रहे हो वो भी सही है एक्वेरियम्स यूज कर रहे हो वो भी सही है करिकुलम की बात करें करिकुला यूज कर रहे हो करिकुलम्स यूज कर रहे हो फोरम की बात करें फोरा यूज कर रहे हो फोरम्स यूज कर रहे हो मीडिया का मीडियम्स दोनों सही है अभी एक बच्चा पूछ रहा था हमसे कि मीडिया का क्या करेंगे मिल गया जवाब मेमोरेंडम में भी दोनों कर लेंगे स्टेडियम भी दोनों कर लेंगे आईपीएल का जो स्टेडियम आईपीएल जो मैच होता है ना स्टेडियम में तो स्टेडिया भी सही है और स्टेडियम भी सही है ठीक है समझ गए यहां तक सिंपोजियम सिंपोजियम में भी दोनों यूज कर लेंगे और ये एसएससी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंपोजियम एसएससी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है तो एसएससी वाले जरा गौर करिएगा एसएससी वाले इस वर्ड को ध्यान से पढ़ना ठीक है सिंपोजियम ये एसएससी स्पेशल वर्ड है अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि भाई करें क्या एक बार तो सर ने बताया कि यूएम को हटा के ए कर लेना कर लिया एक बार सर ने बताया यूएम को हटाओ मत एस लगाओ कर लिया अब सर कह रहे हैं दोनों लगा लो इस तरह के मीडिया के कई सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे और ये सिंपोजियम जो वर्ड है ना ये एसएससी स्पेशलिस्ट है एसएससी वाले जरा ध्यान दीजिएगा स्टेडिया स्टेडिया स्टेडियम होता है भाई स्टेडियम जानते हो कि नहीं स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया भी कर सकते हो और स्टेडियम्स भी कर सकते हो ठीक है सिंपोजियम सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंपोजियम मीनिंग मीनिंग अभी बता देंगे सबको सिंपोजियम का मीनिंग होता परिचर्चा करना अभी मीनिंग बताते हैं आपको मीनिंग बोल दो किसके आपको चाहिए सिंपोजियम का मतलब होता है परिचर्चा किसी चीज पर मिलकर चर्चा करना 
चर्चा करना ये हो गया सिंपोजियम और किसी का मीनिंग चाहिए आपको हाँ मिल सकेगा बाद में लेकिन अभी आप ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हाँ दोनों वाले मोस्टली यही वर्ड्स हैं जो एग्जाम में देखो अगर वर्ड ढूंढने को निकलो सोता से नहीं तो लाखों वर्ड्स मिल जाएंगे क्योंकि ग्रीक लैटिन और इंग्लिश में केवल इंग्लिश ही है लेकिन आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो वर्ड्स हैं वो ऐसे ही है ये एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं आपके सामने इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा ठीक है इससे बाहर नहीं मिलेगा सी के लिए इंग्लिश जरूर आपकी स्टार्ट होगी फिलहाल सॉरी मैथ्स जरूर स्टार्ट होगी इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है अगर इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप मैथ्स की क्लास का वेट करिए ठीक है इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट होती है समझ गए ना ओके okay, मेरी बात को ध्यान से फोरम फोरम की बात करें आपने देखा होगा कि पंच लोग बैठकर चर्चा करते हैं ना अदालत को कहते हैं एक आपने एड देखा होगा कंज्यूरम कंज्यूमर फोरम ठीक है उपभोक्ता अदालत तो ये होती है अदालत जहां छोटे छोटे मामले निपटाए जाते हैं कंज्यूमर फोरम सुना है ना तो वही फोरम है आपका और कौन से वर्ड का मीनिंग चाहिए आपको अल्टीमेटम अल्टीमेटम तो जानते ही उन्होंने भैया में अल्टीमेटम दिया हुआ है लड़कियों को बोल दिया था भाई दो साल में सिलेक्ट हो जाओ नहीं तो घर बसा देंगे आपका अल्टीमेटम हो गया लड़कों को कह दिया था दो साल में सिलेक्शन पालो नहीं तो फिर अपना दिल्ली जाओ कमाओ खाओ जा करके तो वो हो गया आपका अल्टीमेटम लास्ट बात फाइनल बात कहना फाइनल बात करना अल्टीमेटम वही है समझ गए क्लियर स्टेडिया कब यूज करोगे आप सिंपल सी एक बात कहें कि आईपीएल में इतने सारे मैचेस हो रहे हैं तो वो एक ही स्टेडियम में नहीं हो रहे वो कई सारे स्टेडियम में हो रहे तो मैनी स्टेडिया या फिर मैनी स्टेडियम्स कर सकते हैं देखना ऐसे समझ लो एग्जाम्पल आगे आपको मिलेगा लेकिन हम यही समझा देते हैं जैसे हमने बात की कि कई सारे मैच हैं इंडिया में कई सारे स्टेडियम है या तो हम यूज करें मैनी स्टेडियम्स बिल्कुल सही है या इसकी जगह आप कर सकते हो मैनी स्टेडिया दैट इज वेल समझ गए या तो हम करें मैनी स्टेडियम्स या हम कह दें मैनी स्टेडिया इंडिया में एक स्टेडियम है तो इंडिया हैव आई स्टेडियम इंडिया में बहुत सारे स्टेडियम है तो इंडिया है मैनी स्टेडियम्स इंडिया हैज मैनी स्टेडियम्स समझ गए ना इंडिया हैज मैनी स्टेडियम्स या स्टेडिया और इंडिया हैज आ स्टेडियम डन समझ गए क्लियर स्टेडियम की हिंदी जहां पर हम खेलते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी चाह कर भी हिंदी फीलिंग में नहीं आती फील कर लेते हो यार ये होगी लेकिन मजा नहीं आता सोच के ठीक है ओके समझ गए एनी डाउट हाँ स्टेडियम्स और स्टेडिया बोथ आर करेक्ट कौन कहता है स्टेडिया यूज नहीं होता कौन कहता है यूज नहीं होता नहीं करते हो वो बोला था अलग बात है भाई आप नहीं यूज करते उसके लिए मैं क्या करूं यूज कर सकते ना अब बॉय की स्पेलिंग जो है ना एक दूसरी अगर कोई पूछे ना तो वो लेड भी होती है लेड का मतलब भी लड़का होता है लेड का मतलब भी क्या होता है लड़का और लेस का मतलब होता है लड़की लेकिन भैया गर्लफ्रेंड तो बोलोगे लेस फ्रेंड कोई नहीं बोलता लेट फ्रेंड कोई नहीं बोलता बॉयफ्रेंड तो बोलते हैं घर में अगर ये कह दो जाकर के ना कि गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गए थे भाई साहब गजब के कूटे जाओगे डंडा बेलन फूकनी चिमटा जो भी मिला ना उसे से कूट दिए जाओगे लेकिन अगर कह दो ना कि लेस फ्रेंड के साथ घूमने गए थे <laughs> तो शायद पता ही नहीं कि अच्छा गया होगा किसी इंपॉर्टेंट फ्रेंड के साथ बच जाओगे अब आप जब नहीं बोलते हो स्टेडिया तो मैं क्या करूं यार सीखो और बोलो नए नए वर्ड समझ गए ना ओके अब पता चल गया आज से यूज करना भाई डिफरेंट चीजें सीखो नई नई चीजें सीखो <laughs> अब आप नहीं बोलते हो लेट फ्रेंड लेस फ्रेंड तो मैं क्या करूं सिंपल सा फंड है भाई ठीक है कोई दिक्कत किसी को आगे बढ़े अब नेक्स्ट स्लाइड पे चले देवेंदु शेखर इससे पहले हमने इस बात का जवाब दिया था इसीलिए पढ़ाई होती है कि हम वर्ड्स में डिफरेंस करना सीखें मूव करते हैं शायद जरूरी है अब नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल्स देखते हैं इसके एग्जांपल्स आपके सामने जरा गौर फरमाइए एग्जांपल्स पर देखो आपको बताया गया है कि 
मेमोरेंडम जो वर्ड है ना दोनों तरह से यूज कर सकते हैं तो आप चाहे तो मेमोरेंडा कर लो मेमोरेंडम्स कर लो ध्यान दीजिए इसको एग्जाम्पल इतने जरूरी नहीं है शायद अब क्योंकि मेमोरेंडम्स और मेमोरेंडा दोनों यूज कर सकते हैं ठीक है और इसी जगह आपके सामने दिए गए हैं क्लियर कोई दिक्कत किसी को मेरी बात समझ गए आप लोग समझ गए ना इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे नहीं जी हम बिगाड़ नहीं रहे आपको ठीक है हम बिगाड़ नहीं रहे लोग तो छोटू सर कहते हैं बच्चे भी कहते हैं छोटू सर हमको तो छोटू सा बच्चा ये कैसे बिगाड़ लेगा आपको आप बड़े हैं महान हैं होशियार हैं समझदार हैं समझ गए ना क्लियर हाँ नया सीखने को मिला बहुत अच्छी बात है मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और उम्मीद है कि नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट आपके सामने यस सर बिल्कुल आपके सामने है जो बहुत पूछा जाता है वो ये है नाउन एंडिंग आई एस नाउन हमारा किससे एंड हो रहा है आई एस से कुछ नाउन ऐसे हैं जो आई एस से एंड होते हैं किससे एंड होते हैं आई एस से जरा गौर फरमाइएगा सही है सर अब डन ओके ओके वो डन कर लेंगे चलो देखिए अब कुछ नाउन से अगला रूल है न्यू रूल है कि आई एस आता है लास्ट में और उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या कर लेते हैं यस yes. जैसे एनालिसिस एनालिसिस हाइपोथीसिस हाइपोथीसिस वेसिस बेसिस ओएसिस ओएसिस थीसिस थीसिस सेनोपसिस ये हो गया क्राइसिस ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है अब ये रूल पता है हम किस लिए लाए हैं याद सबको है सबको पता है इस रूल में क्या होता है कैसे होता है कैसे हम यूज करते हैं किसी को दिक्कत नहीं लेकिन पता है जब एग्जाम में ये रूल पूछा जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि इज वाला सिंगुलर है कि ई एस वाला सिंगुलर है क्योंकि इसमें केवल एक लेटर चेंज करना होता है आई को ई करना होता है एस तो होता ही है एस तो होता ही है यार पता कराने के लिए तो पढ़ा रहे हैं ये क्लास क्यों है क्योंकि आप चीजों को सीखो अगर आपको पहले से ही पता होता इस क्लास में बैठा होता कोई या पढ़ रहे होते कोई आपको सिखाने के लिए तो पढ़ा रहे इस चीज में इतना कंफ्यूज क्यों होते कि सर पता कैसे चलेगा भाई पता कराने के लिए तो पढ़ा रहे हैं भाई इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है आपको और किस लिए पढ़ाया जा रहा है आपको समझ गए ना चलो ध्यान दीजिएगा अब सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट को पता क्या है कि उन्हें ये नहीं कंफ्यूज होते हैं वो कि यार आई वाला सिंगुलर है कि ई वाला सिंगुलर आप बताओ इज जो होता है वो सिंगुलर होता है कि नहीं होता है इज हमारा कैसा होता है सिंगुलर होता है जब इज सिंगुलर होता है तो आई से खत्म होने वाला वर्ड भी कैसा होता है प्लूरल होता है इज अगर सिंगुलर होता तो आई से खत्म होने वाला वर्ड भी कैसा होता है सिंगुलर और एक बात याद हो गई दूसरे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी कि इज वाला सिंगुलर है तो ई एस वाला हो जाएगा प्लूरल बोलो हाँ समझ गए ना तो इसी तरह से ये सारे वर्ड्स ई एस लगाकर प्लूरल बन जाएंगे कैसे आसान बनाओगे इस रूल को कि इज जो है वो सिंगुलर होता है तो आई वाला भी क्या होता है सिंगुलर होता है समझ गए ना क्लियर और मेरे को ना ब्लैक मत कहिएगा ठीक है ये लाइटिक का इफेक्ट होता है हम अपनी एक एक लाइट बंद करा लेते हैं क्योंकि मेरी आंखों पे रोशनी पड़ती सिर दर्द होने लगता अभी संदीप सर कह रहे थे सिर में दर्द होता है चार चार लाइट पर जला के पढ़ाएंगे तो सिर दर्द होगा मेरे बाल काले हैं जितने भी थोड़े से हैं ठीक है मेरे को करिया मत कहना कूट भी देंगे ढंग से रोज नहाते हैं हम रोज नहाते हैं हम ठीक है हाँ सिलेबस सी टे सी डी एस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी बेसिक चीजें करा रहे हैं ना तो वो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है समझ गए ना यहां तक समझ गए किसी को कोई दिक्कत मीनिंग किसका चाहिए पूछो मीनिंग यार हम बताने के लिए ही तो खड़े हैं एनालिसिस विश्लेषण एनालिसिस क्या होता है विश्लेषण ठीक है सबके मीनिंग हम बता देंगे आपको पूछो दो आप लोग क्योंकि मेरे को लगता है यार आसान वर्ड है एनालिसिस विश्लेषण हिंदी लिखा लेते हो आप लोग हमसे एनालिसिस क्या होता है विश्लेषण हाइपोथीसिस मतलब अवधारणा हाइपोथीसिस मतलब अवधारणा बेसिस आधारभूत कहते हैं ना बे इस बेस पर ये करेंगे ओएसिस ओएसिस होता है मरुद्धान जहां पर फूल पेड़ पौधे होते हैं थीसिस थ्योरी से रिलेटेड होता है साइनोपसिस होता है ब्लोप करना किसी चीज को कम करना छिपाना ठीक है क्राइसिस संकट या मुसीबत 
ओके और भी कुछ वर्ड आपके नीचे जा रहे हैं उनको भी देख लो भैया अगले वर्ड है इलिप्सिस और ये क्या होता है अंडाकार जो चीज होती है ना उसको कहते हैं डायग्नोसिस जानते ही हो रोग का निवारण रोग का पता करना हिंदी पूछो तो आप हम बताएंगे आपको ठीक है बाकी सब हो गए आपके क्लियर डन आकाश कुमार पापा से पूछना लव का मीनिंग बो गजब का कंटाप पड़ेगा ना दोबारा नहीं पूछोगे घर पे पूछना ठीक है ऐसी चीजों के लिए नेक पैक बर्बाद मत किया करो कमाल के बंदे हो यार कमाल के स्टूडेंट हो चौदह फरवरी को पूछते तो कोई बताने वाला भी होता है यहां बहुत सारे लोग चले आते हो लब से आते हुए हैं समझ गए मीनिंग इस रूल से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है ना जिसका जवाब नहीं दिया उनका जवाब जरूर दे देंगे यहां तक क्लियर हो गया ना ओके थैंक यू सो मच गाइस मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट रूल पे ठीक है इसके एग्जांपल्स बाकी हैं अभी एग्जांपल पर चलते हैं देखो एग्जांपल यही हम कह रहे थे ये वाला जो क्वेश्चन है ना कहने को बहुत आसान है लेकिन स्टूडेंट को यही नहीं पता भैया कि प्लूरल कौन है सिंगुलर कौन है उसका यूज हम कैसे करेंगे ठीक है जरा गौर फरमाइएगा लिखा हुआ है आप जानते हो कि वन ऑफ के साथ हम क्या करते हैं वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन यूज करते हैं तो ऑब्जेक्शन टू द हाइपोथीसिस इसको सिंगुलर यूज करें या प्लूरल यूज करें यहां पर आ गया सिंगुलर प्लूरल जैसे यूज करना होगा वैसे आप यूज कर सकते हो सम की बात करेंगे तो सिंगुलर लगा लेना और अगर सॉरी सम की बात करें तो प्लूरल लगा लेना सिंपल अगर यूज करें तो सिंगुलर लगा लेना अब अगर आपको सिंपल सिंगुलर प्लूरल पता है ना तो दुनिया का कोई भी रूल उठा लो उसका यूज करना सीख जाओगे भाई ये कौन सी बात हुई सर ने भी बता दिया आपने भी पता कर लिया बुक में भी मिल गया और एग्जाम में भी पूछा गया कि हमें भी पता है कि वन ऑफ द के साथ हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे आपको भी पता है प्लूरल नाउन लेकिन ये कौन बताएगा नाउन कौन सा प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है उसको कैसे पता करेंगे ढूंढते रह जाओगे खोजते रह जाओगे और बस ढूंढ पाओगे फिर परेशान होकर छोड़ दोगे यार इंग्लिश मेरे को नहीं आती यही तो होता है भाई ऐसे ही तो होता है रूल रट लिया हर किताब में रूल्स मिलेंगे लेकिन जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम ओरियंटेड क्वेश्चन है ना वो कहां से लाए हम वो यहां मिल जाएंगे आपको समझ गए ना आप स्क्रीन से चैट को हटवाओ नहीं स्क्रीन पे चैट नहीं होती ठीक है ओके नेक्स्ट रूल के साथ चले ना नेक्स्ट पे मूव करें नेक्स्ट पे मूव करें चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपके सामने है नेक्स्ट रूल देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमारे किससे एंड होते हैं यू एस से जरा गौर फरमाना ये भी कंफ्यूज करता है बहुत स्टूडेंट को कुछ नाउन हमारे ऐसे हैं और ये भी ब्रिटिश वर्ड नहीं है ये भी लैटिन और ग्रीक वर्ड है तो देखो उनको यूएस को हटाकर हम कर क्या लेते हैं आई कर लेते हैं क्या कर लेते हैं आई कर लेते हैं तो एलुमनस आई वेशिलस आई लोकस आई स्टूमलस आई ये देखो सब में हमने क्या कर लिया आई कर लिया इसको याद रखो थोड़ा सा क्या नहीं बताया पूछिए दो क्या नहीं बताया अडिडमान यादव जी क्या कह रहे हैं जीएस स्टडी फंडा ज्ञान अपने नाम से आईडी बनाओ आपके घर आएंगे कॉपी चेक करने कॉपी बनाओ आपके घर आएंगे कॉपी चेक करने नोट्स बनाओ नोट्स बनाने वाले स्टूडेंट मेरे को सबसे प्यारे लगते हैं क्योंकि सिलेक्शन के सबसे नजदीक वही होते हैं क्योंकि जब खुद से हाथ पैर चलाओगे ना तो आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने वाला एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होता है मेरी बातों को सुनने से कुछ नहीं होने वाला ठीक है मेरी बातों से सुनने से कुछ नहीं होने वाला श्वेता सैनी मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सब्जेक्ट के नाम है और नाम हमेशा सिंगुलर होता है भले ही आपके नाम के लास्ट में ऐसा आ रहा हो लेकिन आप प्लूरल थोड़ी ना हो ऐसे ही मैथमेटिक्स के नाम के लास्ट में ऐसा आ रहा है तो वो प्लूरल नहीं है फिजिक्स के नाम के बाद में ऐसा आ रहा है वो प्लूरल नहीं है समझ गए ना ओके विभूति गौडा जी बिल्कुल मैथमेटिक्स सिंगुलर है क्योंकि वो सब्जेक्ट का नाम है ये वाला समझ आ गया ना ये एंडेस वो ना वो टेक्निकल इशू है उसको भूल जाओ उसको छोड़ो उसको भूल जाओ 
यार एक बार मन कर रहा है कि एक बार और, और बोल दूं एक बात बोलूं आपको मन कर रहा है कि एक बात बोलनी आपको बोले या ना बोले पूछो पवन जी फेमस तो एजेक्टिव होता है कल की क्लास तो ली परसों की क्लास तो ली नहीं आपने ओ यूएस वाला एजेक्टिव होता है ओ यूएस वाला एजेक्टिव होता है ठीक है हाँ इसका मीनिंग नहीं पता तो मीनिंग पूछ लो मीनिंग होता है छात्र सिंगुलर में जब यूज करेंगे मीनिंग क्या होता है छात्र ठीक है सम वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल रहेगा और अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर रहेगा अभी समझा देंगे अभी समझा देंगे ग्लास ऑफ डीसीएम ट्रिक वो आर्टिकल में बताएंगे उसको बदल दिया यार हमने वो गोल ऑफ डीसीएम कर गोल ऑफ स्टूडेंट कर दी है वो बात ये है कि एक बार शेयर कर दो सेशन को <laughs> वो बात पता क्या है एक बार सेशन को शेयर कर दो क्योंकि अगर 250 300 लोग आ सकते हैं तो एक एक स्टूडेंट को शेयर करके ऐसे ही पाँच सौ भी कर सकते हो आप मेहनत किया करो ठीक है थोड़ी सी कोशिश कर लिया करो ओके ठीक है अब समझ गए ना हाँ स्टूडेंट वाला छात्र स्टूडेंट वाला अब देखो ये तो बहुत कम स्टूडेंट जानते ही नहीं है कि स्टूडेंट में तो छात्र और छात्रा दोनों आते हैं लड़का और लड़की दोनों आते हैं लेकिन केवल छात्र का मतलब है कि हम लड़के की बात कर रहे हैं उसकी इंग्लिश ये होती है तो छात्रा की कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना क्योंकि अगर हम बात ये तो उसको ही नहीं जानता यार इसको समझते भी नहीं स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि स्टूडेंट की बात करें ना तो इसमें बिटिया भी है क्योंकि स्टूडेंट में लड़का लड़की दोनों है ये देखो लड़का शर्मा रहा पीछे बैठ के देख लेना लड़की कौन है ये है लड़की ये है सी और ये है ही स्टूडेंट में तो दोनों आ गए लेकिन हम केवल छात्र की बात करें तो ये है इंग्लिश और छात्रा की कमेंट बॉक्स में लिखना ये होमवर्क हो गया नहीं तो कल की क्लास में आके बताएंगे बड़ी पहली हुआ करती थी एट सेवन स्टैंडर्ड में बच्चे खूब पूछते थे सर स्टूडेंट में तो छात्र छात्रा दोनों आएंगे तो केवल छात्रा की इंग्लिश क्या है केवल छात्र की इंग्लिश क्या है समझ गए ना सबको उल्लू नहीं बना सकते ना हम उल्लू का जेंडर तो मेल होता है फीमेल को क्या बनाएंगे हम उसको भी देखिए आप लोग ठीक है डन चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट रूल की तरफ नेक्स्ट रूल इज ऑन योर स्क्रीन एग्जांपल देख लो पहले एग्जांपल देयर फोर परसेप्शन ऑफ द इंड्यूस स्टूमुलस ये तो हो गया आपका सिंगुलर जब सिंगुलर यूज करेंगे तो सिंपली स्टूमुलस का यूज कर लिया लेकिन जब प्लूरल यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूमुल आ जाएगा क्लियर ये याद रखना ठीक है सिंगुलर में सिंगुलर और प्लूरल में प्लूरल ये क्लियर हो गया ना चलो सी के लिए जीके की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है संदीप सर पढ़ा चुके हैं ये फिलहाल इंग्लिश की क्लास है नेक्स्ट अगली स्लाइड की बात करें एक और एक और नया रूल आपके सामने है इस पर ध्यान दो इसमें भी आपका क्या आ गया यूएस आ गया अभी हम यूएस की बात कर रहे थे तो हमने क्या यूज किया था कि यूएस की जगह आई कर लेंगे अब देखो दोनों का रूल आ गया दोनों का समझना कि कैक्टस में यूएस है तो कैक्टी और कैक्टिसिस दोनों यूज कर सकते हैं यूएस की जगह पर आप आई यूज करोगे ये बेसिक रूल है और यूएस की जगह पर आप ई एस भी लगा लोगे ये आपका रूल ब्रेक करने वाला लॉजिक हो गया फंगस फंग फंजाई हो जाएगा इसका न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई हो जाएगा रेडियस का रेडी हो जाएगा स्टाइलस का स्टाइली हो जाएगा और स्टाइलस की हिंदी बताइएगा आप लोग ठीक है स्लेबस का स्लेबी और स्लेबिस दोनों यूज करेंगे रेडियसिस न्यूक्लियसिस फंजाइसिस सब कुछ यूज करेंगे तो ये दो जो प्लूरल है ना ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए ये थोड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और आपको याद होगा एसएससी का जो केस फंसा था उन्हीं में से रूल ये स्टाइलस की हिंदी क्यों पूछी इसीलिए पूछी है क्योंकि एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसीलिए हमने आपसे पूछा कि स्टाइलस की हिंदी क्या है बताएंगे स्टाइलस की हिंदी रूल को ब्रेक करने वाले बिल्कुल मतलब दोनों का यू दोनों का यूज पता क्यों करेंगे क्योंकि ऐसे वर्ड जो ब्रिटिश इंग्लिश में भी यूज होते हैं ऐसे वर्ड जो लैटिन लैंग्वेज में भी यूज होते हैं ऐसे वर्ड जो हमारे ग्रीक लैंग्वेज में भी यूज होते हैं इस वजह से उनका आई और ये वाला हम दोनों बना लेते हैं ठीक है क्लास के पीडीएफ की जरूरत नहीं क्लास में नोट्स बनाया करो ठीक है क्लास के पीडीएफ नहीं नोट्स बनाया करो स्टाइलस की हिंदी बताएंगे आप लोग स्टाइलस की हिंदी बताएंगे 
स्टाइलस की हिंदी सारी क्लासेस का पीडीएफ अवेलेबल नहीं होता है जहां जरूरत पड़ेगी वहां पीडीएफ जरूर देंगे ठीक है मैं वेट कर रहा हूं कि स्टाइलस की हिंदी मेरे को कौन बताएगा मैं ही बताऊं क्या मैं ही बताऊं चलो स्टाइलस की हिंदी ये जो पेन यूज कर रहे हैं ना इसको पेन नहीं कहेंगे इसको मार्कर भी नहीं कहेंगे यही है स्टाइलस यही क्या है लोग कहते हैं मार्कर देना नहीं यार मार्कर तो ये है ये रहा नीला मार्कर और ये रहा करिया मार्कर समझ गए विक्की सर और इसकी बात करें तो ना तो ये पेन है ना ये मार्कर है ये है स्टाइलस क्या है ये स्टाइलस तो स्टाइलस का मतलब है जिससे लिखे आपने पुराने जमाने में ऋषि मुनि देखे होंगे ना वो लोग नरकुल से लिखा करते थे छील लेते थे ब्लेड से नरकुल से लिखते थे उसे भी कहेंगे स्टाइलस क्या बोलेंगे स्टाइलस तो मेरे हाथ में जो है ना वही स्टाइलस है क्लियर स्टाइलस का मतलब होता है लेखनी या सिंपल हम पेन भी कह सकते हैं कलम जिसे कहेंगे कलम समझ गए ना पुराने जमाने की चीजें देखते होंगे तो पता चल गया होगा क्लियर हाँ करिया मार कर था वो डन हमारे हाथ में ही थी स्टाइलस की हर चीज आपकी मुट्ठी में है देखो तो जानो तो ठीक है क्लियर चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड में आपको एग्जाम्पल दिए गए इन एग्जाम्पल को थोड़ा सा फोकस करो और इस एग्जाम्पल को फोकस करके समझो बट देर इज डिफरेंस बिटवीन अपडेटिंग द स्लेबस स्लेबस आपका सिंगुलर हो गया ठीक है स्लेबी आपका क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा और स्लेबसेस दोनों तरह से तीनों तरह से इसको यूज कर सकते हैं सिंगुलर होगा तो स्लेबस प्लूरल होगा तो स्लेबी या स्लेबसेस हम लोग यूज कर लेंगे ठीक है याद रखोगे इस तरह की चीजों को याद रखोगे ना हाँ बिल्कुल कीर्ति चौहान जी बिल्कुल वही हम बता रहे हैं पेन की जो निव होती ना पहले जमाने में लोग नरकुल से लिखते थे या फाउंटेन पेन से हम लोग लिखते थे जिसकी खोज वाटरमैन ने की थी वो चीजें जो थी ना उसको स्टाइलस कहते थे हम लोग ठीक है उनको स्टाइलस कहते थे डन चलो नेक्स्ट कुछ और स्लाइड्स पर चलते हैं अगली स्लाइड आपके सामने है इसको भी ध्यान से समझना सम नाउंस एंडिंग इन ऑन सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द डे है ये ये है आज का रूल ऑफ द डे रूल ऑफ द डे अगर किस कुछ नाउंस ऐसे हैं जिनके लास्ट में क्या आ जाए ओ एन तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है तो ध्यान से देखना इसको ओ एन को हटाकर हम क्या कर देते हैं ए लेकिन इसको ब्रेक करने वाली बहुत चीजें हैं क्राइटेरियन आ गया फिनोन मेनान आ गया ठीक है आपके सामने क्राइटेरियन का क्या हो जाएगा क्राइटेरिया फिनोन मेनान का क्या हो जाएगा फिनोन एक और वर्ड मेरे को याद आता है ऑटो मे टॉन और इसका प्लूरल बन जाता है ऑटो मे ये बहुत यूज होता है वर्ड ऑटोमेटा ठीक है तो देखो जनरल रूल है ये इसको भी ब्रेक करने वाली चीजें आएंगी ठीक है हैंगी तो हमने वर्ड ही यूज नहीं किया भाई एच यू एन जी आई हैंगी तो वर्ड ही यूज नहीं किया फंजाई वर्ड था एफ यू एन जी फंगस था ना फंगस कवक फंगस क्या होता है कवक हा कल इसके क्वेश्चन कराएंगे भाई कल क्वेश्चन कराएंगे कल क्वेश्चन कराएंगे तो देखो ये तीन वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में ओ एन आता तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करोगे क्राइटेरिया का क्राइटेरियन कर लेते हो इसको एस लगा लेते हो तो वो गलत हो जाएगा देखना इसके एग्जांपल देखिएगा एग्जांपल पर ध्यान देना देखो एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं ए है तो हमने क्या यूज कर लिया ऑन यूज कर लिया लेकिन अगर प्लूरल में यूज करते तो क्या हो जाता उसके साथ हम आर इसके लिए है और इज आपका इसके लिए है समझ गए ना लेकिन इसको भी ब्रेक करने वाले बहुत सारे रूल्स हैं जो इसको भी ब्रेक करेंगे हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके एक्सेप्शन होंगे इसके क्या होंगे वो एक्सेप्शन होंगे चलते हैं एक्सेप्शन पर चलते हैं एक्सेप्शन पर अब देखो एक्सेप्शन आपके सामने कैसे आ गए यहां पर भी आपको ओ एन मिल रहा है यहां भी आपको क्या मिल रहा है ओ एन लेकिन ओ एन को हटाया नहीं हमने एस लगाया ओ एन 
एस लगाया एस लगाया डेमोन्स तो डेमोन्स याद रखना इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि जनरली हम लोग साइंस में उसको बहुत बोलते हैं बहुत उसका यूज हम करते हैं हाय रे अर्पित शुक्ला जी कमाल के स्टूडेंट हो बात बड़ी मजेदार कही है थ्री इडियट्स मूवी की याद आ गई कि श्रेष्ठ बुद्धि ने क्या बोला था कि अंतरिक्ष में फाउंटेन पेन या पेन इंक वाला पेन यूज नहीं करते हैं ठीक है सबने कहा हाँ ठीक है लेकिन आमिर खान बोला पेंसिल क्यों नहीं यूज की पेंसिल के बारे में क्यों नहीं सोचा और किसी के पास जवाब नहीं था ऐसे ही आज आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर अपॉन का क्या करेंगे कल पढ़ाए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना मेरे प्यारे दोस्त अपॉन एक प्रपोजिशन है और सिंगुलर प्लूरल जो हम बनाते हैं वो नाउन का बनाते हैं प्रनाउन का बनाते हैं और वॉप का बनाते हैं प्रपोजिशन का सिंगुलर प्लूरल नहीं आता है लेकिन आपके क्वेश्चन को सैल्यूट मजा आ गया सच में दिल खुश हो गया कि कितना शार्प दिमाग होता है कितना शार्प दिमाग होता है स्टूडेंट का और जितनी क्रिएटिविटी होती है ना वो सभी कम उम्र के लोगों में ही होती है जैसे घर में अगर मम्मी पापा के पास महंगा से महंगा मोबाइल हो ना लेकिन अगर कोई चीज उसमें गड़बड़ हो जाए ना स्क्रीन ना सही आ रही हो इधर उधर हो रहा तो फिर क्या होता है मम्मी पापा बच्चे को ही देते भैया यार इसकी सेटिंग सही कर दो ठीक है घर में रंगोली बनानी हो ना मम्मी कितनी भी बड़ी आर्टिस्ट रही हो लेकिन मम्मी बिटिया से बनवाएंगी आपको क्या कि रंगोली बना दो क्योंकि क्रिएटिविटी आपके दिमाग में बहुत होती है आपके मन में बहुत क्रिएटिविटी होती है और आपकी क्रिएटिविटी को सलूट सच में मजा आ गया ये क्वेश्चन सुन के ठीक है समझ गए ना तो प्रपोजिशन का प्लूरल नहीं बनाते हैं ये है मेरे शानदार से स्टूडेंट सबसे मासूम स्टूडेंट ठीक है हु डिस्कवर पेनिसिलिन यार किस से पूछ रहे हो अंग्रेजी का मास्टर है कितना जानेंगे वैसे फ्लेमिंग ने की थी दोबारा मत पूछना ठीक है फ्लेमिंग ने की थी थोड़े बहुत हम भी पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ गए ना ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे भाई मम्मी पापा की बातों से बोर ना हुआ करो भाई चलो तो एग्जाम्पल आपके सामने देख लो डेमोन्स आपको दिया गया है अगर सिंगुलर होगा तो डेमोन यूज करेंगे प्लूरल होगा तो डेमोन्स यूज करेंगे ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट रूल आपके सामने है कुछ रूल्स देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सबसे टफ माना जाता है इस रूल को इस रूल को स्टूडेंट सबसे टफ मानते हैं रीजन आपके सामने है इस रूल को स्टूडेंट सबसे टफ मानते हैं रीजन आपके सामने है देखो आपके पास एंटीना वर्ड है फॉर्मूला है नेब्यूल है बल्टिब्र है और लेक्यून है कौन सा है लेक्यून वर्ड है तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम में ये कुछ वर्ड एग्जाम स्पेशल बन गए आजकल आजकल इनको नाम दें तो ये एग्जाम स्पेशल वर्ड है हालांकि इनको सर्च करना इनको आपके सामने लाना और इनको एग्जाम स्पेशल बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है थोड़ा सा परेशानी करने वाला होता है ठीक है तो देखो एंटीना का प्लूरल आप दोनों बना सकते हो या तो ए के साथ ई लगा दें हमें अच्छे से याद है जब मैं टेंथ या नाइन्थ में पढ़ता था हमारे मैथ वाले सर ने हमसे पूछा था मेरे को अच्छे से याद है नाइन्थ में पढ़ता था मैं उन्होंने पूछा था फॉर्मूला का प्लूरल मैथ से पहले इंग्लिश की क्लास हुआ करती थी और उन्होंने हमसे पूछा था किसका फॉर्मूला का प्लूरल मैं सबसे आगे सीट पे बैठा था और फॉर्मूला का प्लूरल मैंने बताया था फॉर्मूलाज उन्होंने कहा गलत पूरी क्लास खड़ी हो गई थी किसी ने सही नहीं बताया था बाद में उन्होंने बोला था फॉर्मूले होगा बाद में उन्होंने क्या बोला था फॉर्मूले होगा लेकिन आप लोग याद रखो दोनों सही हैं मैंने भी उनको गलत नहीं बताया था सही बताया था लेकिन ज्यादा पॉपुलर क्या था फॉर्मूले ज्यादा पॉपुलर है आज भी गांव गली मोहल्ले में ये कहावतें पूछ लेते हैं लोग कि फॉर्मूला का प्लूरल बताओ तो ज्यादातर जवाब जो देते हैं लोग वो फॉर्मूले देते हैं क्योंकि अगर फॉर्मूलाज होगा तो कोई इसे पहली नहीं बनाएगा कोई इसके क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ये याद रखिएगा कि फॉर्मूला का दोनों होगा नेब्यूल का भी दोनों हो जाएगा बटिब्र का भी दोनों हो जाएगा लेक्यून का भी दोनों हो जाएगा लेकुनाज भी कर लो लेक्यून भी कर लो समझ गए ना ओके अटपटा है इसको भी भूल जाते हो मीनिंग सबकी बताएंगे लेक्यून का मतलब होता अंतराल अंतराल ड्यूरेशन जिसे कह सकते हैं बीच का गैप और किसका मीनिंग चाहिए आपको नेब्यूल नेब्यूल एक ऐसा वर्ड है जिसकी रियल में कोई हिंदी नहीं है हालांकि निहारका किसी का नाम भी हो सकता है एक इंसान जो किसी को देखता ही रहे 
जो देखने वाली चीज़ हो उसे शायद हिंदी में कहते हैं निहार का बहुत ज़्यादा हिंदी के बारे में नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा ठीक है हाँ फॉर्मूलाज भी सही है और फॉर्मूले भी सही है ठीक है फॉर्मूलाज और फॉर्मूले बिली दोनों सही हैं नाइन्थ में ऐसी मेरे साथ बहुत घटनाएं हुई हैं एक बार मैं पीटा गया द क्रिकेट कर दिया हमने गजब के सूते गए हम द क्रिकेट क्यों किया और एक बार पीट दिए गए क्रिकेट के साथ आर्टिकल नहीं लगा मैं समझ ही नहीं पाता था कब लगेगा कब नहीं लगेगा अब हम खुद समझदार हो गए आपको कूटना ना पड़े इसीलिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं मतलब ऑफलाइन पढ़ाते ना नहीं 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 कूटते तो नहीं आपको हैं कूटते नहीं ठीक है <laughs> क्योंकि आप लोग ना मेरा ना भरता बना देते मेरे को वैसे ही छोटा सा हूँ और कुछ लोग छोटू सर कहते भी हैं आज की क्लास का टाइटल क्या था आज की क्लास का टाइटल था नाउन के टॉप ट्वेंटी रूल्स ठीक है टॉप ट्वेंटी रूल्स नाउन के आज भी सर ओके okay. चलो तो चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट रूल पर क्योंकि अपना टाइम भी हो रहा है लास्ट रूल पर मूव करते हैं लास्ट लास्ट रूल इसमें एग्जाम्पल पहले देख लो दोनों तरह से यूज कर लेंगे हम फॉर्मूले को दोनों तरह से यूज होगा जरा गौर फरमाइएगा दोनों तरह से हम लोग कह सकते हैं फॉर्मूलाज भी और फॉर्मूले भी ये तो आप समझ गए ना सम के साथ प्लूरल यूज कर लेंगे दोनों में प्लूरल यूज कर लेंगे अच्छा बर्टी ब्रेक की मीनिंग पूछनी थी उसके मीनिंग की बात करें तो जो ये रीढ़ की हड्डी होती है ना रीढ़ की हड्डी का जो जोड़ होता है ना उसे बर्टिब्रे कहते हैं वो भी हमारा एक बायोलॉजिकल वर्ड है ठीक है बर्टिब्रे जो होता है ना वो बर्टिब्र हमारा रीढ़ की हड्डी का जोड़ होता है रीढ़ की हड्डी आप जानते होंगे ऐसी कंडीशन होती है ना उसकी इस तरह से अरे मारकर नहीं चला ऐसी कंडीशन उसकी इतनी मोटी नहीं होती है मेरी तो और भी पतली है ऐसे करके ये ऐसे जोड़ बने होते हैं ना ये होता है बर्टिब्र आपका समझ गए ना हमने फिगर से समझा दिया आपको ठीक है हाँ हाँ कुछ लोग मूंगफली भी कहते हैं मेरे को सीजन चला गया मूंगफली का चलो आगे बढ़े बर्टिब्र समझ गए ना चलो मूव करते हैं नेक्स्ट और लास्ट रूल पे आज का देखते हैं उसमें आपको क्या मिलने वाला है लास्ट आपका है नाउन सेंडिंग ई ए यू ये भी इंपॉर्टेंट है न्यू रूल है आपके लिए बिल्कुल नया है और ये जो स्टूडेंट देख रहे हैं ना उनको भी पता होगा कि हाँ सच में नया है ये अगर किसी नाउन के लास्ट में ई ए यू आ जाए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं या तो ए लगा दो या एक्स लगा दो देख लो जरा गौर से ठीक है और उसमें हमने यू एक्स भी कर दिया ए नहीं लगाएंगे सिंपल सॉरी ए नहीं होगा या तो या तो एस कर सकते हैं क्या कर सकते हैं एस और या तो एक्स कर देंगे और एक्स वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है कौन सा पूछा जाता है एक्स वाला आपसे बहुत पूछा जाता है इसीलिए उसको ध्यान रखना यहां ए की जगह क्या कर लेना एस कर लेना ठीक है तो देखो ये रहा आपके सामने और ये रहा आपके सामने ठीक है मीनिंग आप जानते ही होंगे पठार ठीक है ब्यूरो का मीनिंग जानते ही नौकर साई से रिलेटेड होता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपके सामने थे ठीक है ओके क्लियर अच्छा ये पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं सर नहीं पढ़ा था ठीक है अर्पित शुक्ला थैंक यू सो मच मीनिंग बब्बा मीनिंग लिख तो दिया पठार मीनिंग पठार तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोगों को बताइए क्योंकि दस रूल कराने थे दसों हो गए कंप्लीट करा दिए मैंने एग्जाम्पल और देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर क्लास कैसी लगी आपको आज के लिए इतना ही रखें तो उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों को शेयर करोगे आप जीके की क्लास इसी चैनल पर होती है वो साढ़े तीन बजे से होती है साढ़े तीन बजे से मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी इस सेशन को देखें एक एक मोटिवेशनल कमेंट जरूर करें यार देश की डिफेंस की क्लास पढ़ा रहे हैं और मोटिवेशनल कमेंट्स नहीं आते आप लोगों के डिफेंस की क्लास पढ़ा रहे हैं मोटिवेशनल कमेंट्स नहीं आते क्यों नहीं आते और आपको पता है कि मैं पहले भी आप लोगों के कमेंट्स लेकर आता था तो प्लीज यार ये मत भूला करो ये एक देश की ड्यूटी के जैसा है भाई मोटिवेशनल कमेंट्स सब लोग किया करो ठीक है इंसान मोटा हो या पतला हो लेकिन मोटिवेशनल लाइन्स आनी चाहिए <laughs> समझ गए ना 
मोटिवेशनल लाइंस कल होनी चाहिए और टॉप टू जो मोटिवेशनल लाइंस होंगी ना उनको हम कल क्लास में लेकर आएंगे प्लीज यार इस बात को बिल्कुल भी डिनाई मत करिएगा नकारिएगा मत अवॉइड मत करना डिफेंस की क्लास है मोटिवेशनल लाइन्स ना ला मेरे को थोड़ा सा अधूरा सा लगता है तो मोटिवेशनल लाइन सब लोग लेकर आएंगे ठीक है साथ ही साथ लाइक किया करो सेशन को ज्यादा ज्यादा भाई एनर्जी देता है यही चीज शेयर करो यार और भी स्टूडेंट मेरे को कल मोस्टली डबल स्टूडेंट चाहिए यहां पे आज जितने थे ना इससे डबल स्टूडेंट चाहिए और कमेंट बॉक्स में मोटिवेशनल लाइंस चाहिए मेरे को ठीक है कमेंट बॉक्स में मोटिवेशनल लाइन से ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत जल्दी आपको डिफेंस के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है क्योंकि आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है मैथ्स की भी क्लास आने वाली है ठीक है तो मोटिवेशनल लाइन जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ सेशन को लाइक शेयर करते रह करो कमेंट्स में मोटिवेशनल लाइन चाहिए थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं कल की धमाकेदार क्लास में कल कुछ और नया होगा कुछ ताजा होगा कुछ धमाकेदार होगा कुछ नया होगा ये चीजें अगर नई लगती हैं तो इनको नोट किया करो क्योंकि हर एग्जाम में सेम कंसेप्ट सेम टॉपिक्स आते हैं इन टॉपिक्स को ध्यान रखा करो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंद